Ми починаємо навчальний рік і починаємо ми його з надії. З надії на швидке повернення додому, до стін рідного університету. З надією, що всі наші студенти повернуться, бажаючи продовжити навчання, бажаючи згуртуватися в університеті. Ми маємо надію на те, що університет буде і надалі відбути, і все буде тільки краще з кожним днем. Виконувач обов'язки ректора Чоболі Полена Малей. Шановні студенти, щиро вітаю вас з 1 вересня, Днем знань. Бажаю вам, щоб в цьому році, незважаючи на складні обставини, що нас оточують, тим не менше ви вчилися і отримували потрібні вам знання, потрібні вам досвід практичної роботи. Бажаю, щоб ви закінчили, ті з вас, хто навчається на старших курсах, завершили своє навчання, захистили свої дипломи вчасно, отримали свою кваліфікацію і додали багато чого від себе нашій країні, яка зараз обороняється від ворога. Сподіваюся, що ці лихі часи скоро минуть, і ми з вами повернемося до нашого рідного Херсону, до рідних стін нашого університету і продовжимо з вами навчання вже в рідних стінах. Дякую, бажаю всього найкращого, проєктор з навчальної роботи тимчасово переміщеного Херсонського національного технічного університету Володимир Шерстрю. Так розпорядилося життя, що нашому Херсонському національному технічному університету в зв'язку з неоголошеною війною в Україні, в Росії, довелося переміститися до міста Хмельницького. Ми тут працюємо вже кілька місяців. Сьогодні розпочався новий навчальний рік. І ми приступили до підготовки наших студентів в інших абсолютно для нас раніше невідомих умовах. Але ми розуміємо, що процес підготовки кадрів для української держави не може бути зупинений, оскільки за будь-яких обставин Україна переможе, Україна зможе забезпечити гідні умови для всіх, і ми повернемося в наш рідний Херсон і продовжимо роботу в наших рідних стінах Херсонського національного технічного університету. Мені за родом викладацької діяльності доводиться готувати державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. І саме тут, в цих, визнач... в цих особливих умовах, відчуваємо, що нові Україні будуть потрібні кадри нової генерації. Ми робимо зараз ухил на підготовку спеціалістів саме з тих людей, які пройшли горнило цієї страшної війни, оскільки саме ті люди, які пролили кров за Україну, зможуть розуміти, яким чином в сучасних умовах побудувати управління Української державою. Ми сподіваємося, що в нас все вийде. Ми свято віримо в нашу перемогу. Ми повернемося в Херсон, де нас чекають люди, де нас чекають багато наших студентів. І ми продовжимо над навчальний процес. У Хмельницькому щиро вдячні і схиляємо голову перед тими хмельничанами, які дали нам притулок, які допомагають нам вижити в цих спрутних умовах. І сподіваємося, що ми будемо дуже довго підтримувати дружні стосунки між нашими містами Херсоном і Хмельницьким. І водночас, те саме ми віримо, що і міжнародна спільнота, Ще більше долучиться до надання допомоги будущим переміщеним особам, переміщеним закладам вищої освіти, для того, щоб ми могли адаптуватися у цьому середовищі, щоб ми могли забезпечити наше тут перебування і найголовніше реалізувати нашу заповідну мрію – повернутися в наше рідне місто. Лопушинський Іван Петрович Завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету. Вітаю всіх. Сьогодні, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік. 
Начальник рейтинга, мабуть, такого ми ніколи не очікували, не очікували і не гадали, що таке може статися. Я розумію всі проблеми освітнього процесу, як мати двох дітей, я розумію проблеми освітнього процесу, як викладачка, я розумію проблеми освітнього процесу, як один, один з керівників Херсонського національного технічного університету. Сьогодні наш вуз переміщено, багато студентів розкидано по світу, Багато викладачів розкидано по світу. Але, знаходячись в різних локаціях, ми все одно будемо намагатися забезпечити якісний освітній процес. Ми будемо намагатися е, зі студентами спілкуватися якомога, якомога жасніше, щоб вони відчували нашу підтримку, щоб вони вірили в найкраще, щоб е, наша країна була забезпечена якісними, добрими фахівцями для розкладу нашої країни. Як мати двох дітей, яка знає всі проблеми сьогоднішнього світу, я розумію, як нам всім складно і як ми всі хочемо повернутися до наших домівок, до наших класів, до наших навчальних аудиторій, щоб у дітей були майбутні, щоб у дітей було нормальне дитинство, а у студентство було нормальне студентське життя.